你就是老板吗？啊？对，我是老板。你是谁呀、啊？怎么还抢我包啊？还给我！我是谁？我是这个公司的员工。你说什么？你是这个公司的员工？那你怎么抢我的包啊？现在是上班时间，你怎么不去上班呀、啊？还上班呢？就是你们这个公司拖欠了我半年的工资呢，我现在一分钱都没有了，我上什么班啊？你说什么？公司拖欠你的工资了，这怎么可能呢？怎么不可能啊？我来这公司，日日日上班都半年了，结果呢，手里一分钱没没落着。那我问问你，你是哪个部门的？我，我是市场部的。市场部的，那你们主管是谁呀、啊？黄主管，黄总。你不知道这个黄主管，哼，每天让我工作就算了，而且还克扣我的工资，每个月就给我五百块钱。现在都欠了我半年了，你说什么？一个月五百块钱，这怎么可能呢？再说了，这工资不是财务统一发的吗？你的工资是谁发的？财务统一发的？不对呀、啊，这我的工资都是黄主管给我发的，而且每次发工资的时候都都让我去他办公室，每次都给我发五百块钱。怎么会这样呢？从这个公司建立以来，所有的工资都是财务发的。怎么是主管发的呢？是我不懂，我也不管，反正你们公司是欠了我半年的工资了。这这这，当初我来的时候，你们公公司说了一个月是五千，这都半年了，你们欠我好几万了。我打听了好久，我才知道你是公司的老板，平时也没有见你来过。今天正好让我抓到你了，你要不把这个钱给我，你你这个包你你不能要。那个，你先告诉我，你叫什么名字？我叫李尊宝，那个，能不能先把我的包还给我？这件事儿我会给你调查清楚的。什么？不行，我把你的包还给你了，你不给我钱怎么办啊？我好不容易今天才堵到你。这个你放心，我就是这个公司的董事长，我说话还是有些信誉的。你能不能先把包还给我？这件事儿我给你调查清楚了，到时候我肯定会给你一个满意的答复。你你说的都是真的？我还能骗你不成？等我调查清楚了，到时候啊，钱会一分不少的还给你。那行，不过不过我现在我现在没钱了，我这房租也拖了半个月，我我我现在需要钱。那行，既然你需要钱，我那包里有一万块钱，你把包给我，我给你一万块钱。嗯、好。这一万，我我先收下，剩下的钱你赶快还给我。那行，你先去前台等着我，等我调查清楚了，我去找你。行，我告诉你，你呀、啊，赶快把我那个黄主管给开了，什么人呀、啊、他。
，别人的都是由财务部发，只有这个李尊宝的工资是财务给我，我再给他。那你给我解释解释，这是怎么回事？这个李尊宝啊，他是我老乡，我半年前呀、啊、回老家，这他妈呀，嗯，说让我给他儿子介绍个工作。其实他们家庭条件挺困难的，家里啊。有两个生病的父母，还有两个孩子，这都没有工作，这只靠他了。怎么会这样呢？既然人家家庭已经这么困难，你怎么还能扣扣人家工资呢？你的良心呢？你别着急，这话我还没说完呢。我把他带过来以后啊，他对工作确实挺认真负责的，但是呢，他有一个坏毛病，那就是打牌。打牌？打牌属于个人爱好，跟他的公司有什么关联？董事长，你不知道，这两个月以后呀，他们家里人给我打电话，说在这上班，他怎么没往家里寄钱呢？这我后来一打听才知道，他呀都把这个工资啊都拿去打牌了，全都输光了，没往家里寄钱。所以这后面呀，我就跟财务说啊，让他把钱给我，我每个月给他五百块钱零花，剩下的我都寄回他家里去了。我想着这五百块钱应该也够他花了，毕竟我们公司管吃管住呢。事情原来是这样。对。我没想到那个小伙子看着人挺不错的，居然打牌打到这种地步。是啊，董事长，他这个人啊哪都好，就是爱打牌。我跟你说，我跟这个李尊马都是从小一起长大的。上次我回老家的时候啊，他父母。求着我，让我给他儿子啊介绍份工作，我就把他给带过来了。带过来以后，他工作上也挺为我争气的，但就是有一个这个老毛病，打牌。这只要他手里有钱，第二天就没了，全都输光了。这事情原委我已经了解清楚了，你没有错，你也没有克扣他的钱，你每个月只给他五百块钱，剩下的钱你给他寄回老家去了。你这么做是对的。在这件事情上，我得向你道歉。因为我们还没有搞清楚事情的原委，就说了你一顿，是我不对。董事长，没事儿，我就想着，这我直接把钱寄回他老家，这他孩子和父母不是也有个保障吗？你不知道，我上次回老家的时候啊，看见他那两个孩子，穿的破破烂烂的，可可怜了，我才想出这个办法的。刚才这个李尊宝拦着你，真的没有对您造成什么损失吗？啊，就是刚才啊。他拦着我的时候，我给了他一万块钱。什么？你给了他一万块钱？那完了，这一万块钱呀、啊，肯定又打水漂了。怎么会呢，淘淘？刚才啊，我把钱给过他之后，我说让他去前面等我，他现在肯定还在那呢，怎么可能会打水漂呢？我刚才才从前台过来的，我根本就没见着他的人，他肯定又拿着这个钱去打牌了。没事。这个钱就算给他了，他不打牌，我也不打算要回来了。你说，我要是把钱给他要回来了，或者从下个月的工资里面扣，那他家里怎么办呀、啊？家里本来就挺困难的，你说是不是？也是，董事长，还是您深明大义。这件事你做的对，以后啊就这么办了。那行，董事长。董事长，我觉得他这个毛病吧，得改一下，要不然只要他不摸着钱，他肯定还会去打牌的。你说的对。哎，那个淘淘，要不这样吧，你不是跟他们家是邻居吗？对，那你就跟他父母打电话，让他父母好像好好规劝规劝他。行，我跟他们父母说一下，就是不知道我让他父母说管不管用。管不管用，只有咱们试了才知道。现在他不是在公司吗？在公司里面，咱们两个也要好好规劝规劝他。行，怎么着也不能让他走向歪路啊。你说的对，我相信他应该会改好的。对，那董事长，那没什么事我先下去了。行，下去工作吧。好。我真的没想到李尊宝居然是这样一个人。